हे ग्लास गुड मॉर्निंग मी आहे रोहित आणि आपण बघत आहात आर एम एस टेन्थ आज आपण बघणार आहोत सोल्युशन ऑफ क्वॉड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॅक्टरायझेशन मेथड म्हणजेच काय तर अव्यव पद्धतीने वर्ग समीकरण सोडवणे मी या ठिकाणी पुस्तकातली सोडवलेली दोन एक्झाम्पल लिहिलेली आहे आता हे कशा प्रकारे सोडवायचे तर ते आपण बघणार आहे आपण फॅक्टरायझेशन मेथड करणारे यूज स्टँडर्ड एटमध्ये आपण फॅक्टरायझेशन मेथड बघितले नाईन्थमध्ये पण बघितलेले तर पुन्हा एकदा आपण ते बघू तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा हा एम स्क्वेअर मायनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इज इक्वल टू झिरो हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे म्हणजेच वर्ग समीकरण आहे आणि याचे फॅक्टर पाडायचे फॅक्टर काय करतो आपण इथं जी कॉन्स्टंट टर्म असते तिचे असे फॅक्टर पाडतो कॉन्स्टंट टर्मचे असे फॅक्टर पाडतो की त्याचे ॲडिशन म्हणा किंवा सबस्ट्रॅक्शन म्हणा जी मिडल टर्म आहे त्यांची ते नंबर आपल्याला मिळतो म्हणजेच मी इथं म्हणणार आहे थर्टीन इंटू वन थर्टीन वन जा थर्टीन याची जर आपण सबस्ट्रॅक्शन म्हणजेच दोन्ही ह्याला मायनस मायनस जर साईन दिलं तर आपल्याला हे तर होणार आहे आता मायनस मायनस प्लस म्हणजेच काय होणार आहे ग्रेटर नंबर साईन फोर्टीन या ठिकाणी आपल्याला थर्टीनचे दोन फॅक्टर मिळालेले आहेत आता हे लिहित असताना लक्षात ठेवा मी इथं काय करतोय एम स्क्वेअर मायनस थर्टीन एम मायनस एम एम लिहिलाय म्हणजेच त्याचा क्वेश्चन वन असणार आहे म्हणजे त्याच्या सहगुणात एक असणार आहे लक्षात ठेवा प्लस थर्टीन इज इक्वल टू झिरो आता अजून पुढं काय करणार आहे तर मी थोडस ग्रुपिंग करणार आहे त्या ग्रुपमधनं एक एक जे कॉमन असणार आहे ते आपण बाहेर घेणार आहे आता याच्यामध्ये काय दिसतंय आपल्याला तर एम कॉमन दिसतोय म्हणून मी काय करणार आहे कंसाच्या बाहेर एम एम मायनस थर्टीन म्हणजे मी एम ने एम ला मल्टिप्लाय केली की एम स्क्वेअर होणार एम ने थर्टीन ला मल्टिप्लाय केली की मायनस एम थर्टीन होणार तसंच मायनस आता इथं काहीच नाही आहे कॉमन म्हणजेच मी वन नंबर घेणार आहे फक्त इथं लिहिणार आहे मायनस मायनस थर्टीन आता इथं मायनस सांग काय का तर ह्या मायनसने ह्या मायनसला मल्टिप्लाय केले की म्हणजेच गुणले की आपल्याला अधिक मिळणार आहे बरोबर इथं येणार आहे शून्य थोडस लक्षात ठेवा हे मी पोचूनच टाकतो नाही तर आता अजून पुढे गेल्यावर काय होणार आहे आता हे कॉमन एका साईडला घेणार आहे म्हणजेच मी इथं लिहिणार आहे एम मायनस वन एका ब्रॅकेट आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एम मायनस थर्टीन इज इक्वल टू झिरो अजून पुढे जाऊन मी काय म्हणू शकतोय तर एम मायनस वन इज इक्वल टू झिरो और एम मायनस थर्टीन इज इक्वल टू झिरो अजून पुढे जाऊन आपण काय म्हणू शकतोय तर मी इथं म्हणू शकतोय की एम इज इक्वल टू वन और एम इज इक्वल टू थर्टीन म्हणजेच मी इथं म्हणणार आहे की रूट ऑफ गिवन क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आर इथं लिहिणार आहे रूट ऑफ गिवन क्वॉड्रेटिक इक्वेशन आर वन अँड थर्टीन म्हणजेच काय तर वर्ग समीकरणाची मुळे ही दो एक आणि तेरा आहे त्याचबरोबर आता मी सेकंड एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करणार आहे लक्षात ठेवा आता या ठिकाणी काय झालेलं आहे या ठिकाणी कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशंट पण आहे त्यामुळे मी इथं काय करणार आहे डायरेक्ट दहाचे फॅक्टर पाडणार नाही तर मी इथं करणार आहे थ्री इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टी म्हणजेच तीस आणि आता तीसचे फॅक्टर आपल्याला पाडायचे आहेत की ज्यांची बेरीज किंवा वजाबाकी म्हणा आपल्याला एक मिळाली पाहिजे मग काय असू शकत आहे त्याचे फॅक्टर लक्षात ठेवा त्याचे फॅक्टर असणार आहेत सिक्स इंटू फाय म्हणजे थर्टी आता ह्या ठिकाणी लक्षात ठेवा मी तर असं लिहिणार आहे थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस सिक्स एक्स प्लस फाय एक्स प्लस मायनस मायनस सहामधून पाच गेली म्हणजेच एक राहिला या ठिकाणी आपल्याला मिडल टर्म भेटलेली आहे आणि सिक्स फाय जा थर्टी हे सुद्धा आपल्याला मिळालेलं आहे मग मी आता पुढं अजून काय करणार आहे तर याच्यातून आणि याच्यातून कॉमन काढणार आहे आता याच्यातून आणि याच्यातून कॉमन काय निघणार आहे 
तर या ठिकाणी कॉमनच जर काढायचं झालं तर इथे येणार आहे थ्री एक्स इन ब्रॅकेट एक्स मायनस टू आणि या ठिकाणी जर मला कॉमन काढायचं असेल तर फाय निघणार आहे आणि आतमध्ये राहणार आहे एक्स मायनस टू फाय इंटू एक्स फाय एक्स फाय इंटू टू टेन इथं आपल्याला भेटलेलं आहे या ठिकाणी अजून पुढे गेलो तर काय मिळणार आहे तर थ्री एक्स प्लस फाय आता हे आणि हे आपण आणि हे एका साईडला घेतलेलं आहे इथं घेणार आहे आता एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच अजून पुढे गेल्यावर मी असं इथं लिहिणार आहे थ्री एक्स प्लस फाय इज इक्वल टू झिरो ऑर एक्स मायनस टू इज इक्वल टू झिरो अजून पुढे गेलो तर इथं लिहिणार आहे थ्री एक्स इज इक्वल टू फाय आता इथं मायनस फाय असणार आहे आणि इथं असणार आहे एक्स इज इक्वल टू टू या ठिकाणी एक्सचा इथला फॅक्टर रूट आपल्याला मिळालेला आता इथला राहिलेला आहे एक्स इज इक्वल टू मायनस फाय अपॉन थ्री म्हणजेच मी या ठिकाणी मी असं म्हणणार आहे रूट ऑफ की वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टू अँड मायनस फाय अपॉन थ्री हे आहे दोन आणि वजा पाच छे तीन हे ह्या समीकरणाचे मुळे आहेत आपण क्वेश्चन नंबर फाय सॉल्व एक्झाम्पल सोडवणार आहे ह्या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल बघितलं सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस सेव्हन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अशा प्रकारचं आहे तर आधी याला सगळ्यात आधी स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये घेऊन यायचं म्हणजेच काय करणार आहे मी तर सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस सेव्हन एक्स मायनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो हे काय केलं आपण की स्टँडर्ड फॉर्मॅटमध्ये घेऊन आलेलो आहे या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे अंडर रूट थ्री ही कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि एक्स स्क्वेअरचे कोइप्शन हे सिक्स अंडर रूट टू आहे म्हणजे जर मला ती टर्म बघायची असेल की ज्याचे आपण फॅक्टर पाडणार आहे ती म्हणजे मला इथं असं लिहावं लागणार आहे सिक्स अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री का तर कॉन्स्टंट टर्म आणि एक्स स्क्वेअरचं कोइप्शन म्हणजे सहगुणाचा सहगुणकाचा आपण गुणाकार करत असतो आता जर इथं गुणाकार करायचा झाला तर इथं असं असणार आहे सहा गुणले तीन करनिष्ठ तीन यांचा गुणाकार केला तर उत्तर येणार आहे तीन बरोबर मग मला आन्सर मिळणार आहे अठरा आता पुन्हा एकदा लिहून दाखवतोय थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री हे लक्षात राहून दे आता अजून थोडस अजून पुढे जाणार आहे आणि इथं आता फॅक्टरायझेशन करणार आहे ह्या अठराचेच फॅक्टर असे पाडायचे आहेत की ज्याची बेरीज मला सात भेटली पाहिजे म्हणजेच मी असं म्हणू शकतोय नाईन इंटू टू काय होणार आहे सतरा पण वजा बाकी सात पाहिजे मला म्हणून मी इथं देणार आहे मायनस असणार आहे मायनस टू आता या ठिकाणी मला लिहायचं झालं तर मी इथं लिहिणार आहे एक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर सॉरी सिक्स अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस नाईन एक्स मायनस टू एक्स मायनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर पहिल्या याच्यामध्ये एकही लाईक टर्म मिळत नाही मग मी काय करणार आहे तर लक्षात ठेवा ज्या प्रकारे आता मी इथं सॉल्व्ह करणार आहे म्हणजेच मी काय करणार आहे इथं तर नाईनला नाईनच जर मला पुन्हा फॅक्टर पाडायचे असतील तर मी थ्री अंडर रूट थ्री ह्या स्वरूपात लिहू शकतोय म्हणजेच कसं तर घुणवले अंडर रूट थ्री आता इथं बघितलं आहे अंडर रूट अंडर रूटला मल्टिप्लाय केली की थ्री येते आणि परत हे तीन असणार आहे त्याला मल्टिप्लाय केली की आपल्याला नाईन आन्सर मिळणार आहे त्यातून तुमच्यासाठी मी पुन्हा एकदा इथं लिहूनच टाकतो एक्स स्क्वेअर प्लस याची फोड आपण केली आहे लक्षात ठेवा मी तर रेड कलरने दाखवतोय नाईनची फोड आपण अशी केलेली आहे तर थ्री अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री अशा प्रकारे केलेली आहे पुढे दाखवलेलं आहे मायनस टू एक्स मायनस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू 
झिरो ही स्टेप लिहून झाल्यानंतर मी आता कॉमन याच्यातून कॉमन फॅक्टर काढणार आहे आणि याच्यातून कॉमन फॅक्टर काढणार आहे तर काय करणार आहे थ्री अंडर रूट थ्री एक्स ब्रॅकेटमध्ये टू एक्स प्लस घेतलेला आहे आता मी काय करणार आहे मायनस याच्यात कॉमन काहीच नाही आहे म्हणजेच मी तर करणार वन ब्रॅकेटमध्ये टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री ब्रॅकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू झिरो हे लक्षात ठेवा इथं प्लस आणि हे मायनस आपण इथं केलेलं आहे प्लस मायनस मायनस होणार आहे मग या ठिकाणी पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा थ्री इंटू टू एक्स म्हणजेच थ्री इंटू टू सिक्स आणि हे अंडर रूट थ्री एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर अशा प्रकारे येणार आहे मग थोडंसं मी लेंदीमध्ये सांगतोय पण समजून घ्या आपलं काय चाललंय ते थोडंसं अजून पुढे गेल्यावर आता मी इथं करणार आहे थ्री अंडर रूट थ्री एक्स मायनस वन हे झालंय फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंड ब्रॅकेट असणार आहे टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री ब्रॅकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू झिरो तर अजून थोडंसं अजून पुढे गेलो तर इथं असणार आहे थ्री अंडर रूट थ्री एक्स मायनस वन इज इक्वल टू झिरो अँड सॉरी किंवा ऑर टू एक्स प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू झिरो या ठिकाणी आपण बघितलंय इथपर्यंत आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे आता मी थोडंसं राहिलेलं पोर्शन इकडं ड्रॉ ली आहे या ठिकाणी बघितलं तर नेक्स्ट स्टेप अशी असणार आहे थ्री अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू वन और मी तर म्हणणार आहे टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री म्हणजेच काय होणार आहे पुढं गेलं की थोडंसं अजून चेंज होणार आहे एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आता लक्षात ठेवा ह्या ठिकाणी प्लस आहे म्हणजेच इथं पलीकडे जाताना मायनस साईन होणार आहे मी इथं मायनस साईन दिली नव्हती इथं लिहितोय मी व्यवस्थित मायनस अपॉन टू म्हणजे रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर आर वन अपॉन अंडर रूट थ्री थ्री वन अपॉन थ्री अंडर रूट थ्री और एंड माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू हे आहे या ठिकाणी आपण प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट टू मधला पहिला एक्झाम्पल सोडवणार आहे आपण जर पहिलं एक्झाम्पल बघितलं तर एक्स स्क्वेअर मायनस फिफ्टीन एक्स प्लस फिफ्टी फोर हे आहे आपल्याला कॉन्स्टंट टर्म बघितल्या एक्स स्क्वेअरची को एक्स्टेंट म्हणजे सहगुण का आहे का नाही म्हणजेच आपण काय करणार आहे फिफ्टी फोरचा फॅक्टर पाडणार आहेत असे फॅक्टर पाडायचे आहेत की ज्याची ऍडिशन आपल्याला फिफ्टीन मिळणार आहे म्हणजे नऊ गुणुले सहा नाईन इंटू सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टी फोर म्हणजेच मी इथं लिहू शकतोय एक्स स्क्वेअर मायनस नाईन एक्स मायनस सिक्स एक्स प्लस फिफ्टी फोर इज इक्वल टू झिरो याची आता आपल्याला काही गरज नाही म्हणून पुसून टाकतोय मग आता परत काय होणार आहे मी याच्यातून कॉमन काढणार आहे मग आता पहिल्याच्यातनं काय कॉमन निघते पहिल्या पेरमधनं तर फक्त एक्स मी ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार आहे एक्स मायनस नाईन लक्षात ठेवा एक्स इंटू एक्स एक्स म्हणून एक्स एक्स स्क्वेअर एक्स इंटू नाईन नाईन एक्स पुन्हा मायनस ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस सॉरी मायनस असणार आहे मायनस येणार आहे नाईन किंवा साईन नव्वे चोपन आपल्याला मिळणार आहे इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच परत पुढे जाऊन मी म्हणू शकतो एक्स मायनस सिक्स सेकंड ब्रॅकेट एक्स मायनस नाईन इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच अजून पुढे गेलो तर मी इथं लिहू शकतो एक्स इज इक्वल टू एक्स मायनस सिक्स इज इक्वल टू झिरो और एक्स मायनस नाईन इज इक्वल टू झिरो म्हणजेच अजून पुढे गेलो की मी काय लिहू शकतोय एक्स इज इक्वल टू झिरो और सॉरी एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इज इक्वल टू नाईन म्हणजेच एक्स बरोबर नाईन मग त्याच त्याचमुळे मी इथं लिहू शकतोय देर फोर रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर 
सिक्स एंड नाइन मे का सहा नौ हे दिल वर्ग समीकरण की मु तसच अपन दुसर पगना है क्वेश्चन नंबर टू बगना है क्वेश्चन नंबर टू मध्य अपने संगित है एक्स स्क्वेर प्लस एक्स एक्स स्क्वेर प्लस एक्स मैनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अशा प्रकार अपने सेकेंड एक्जाम्पल दिल सेकेंड एक्जाम्पल सोड़ता कॉन्स्टंट टर्म वीस है आता हिंस अपने अशा प्रकार पेर कराए जोड़ी शोधा है कि जी वजा बाकी अपने नौ मिल एक मिलना है मे पांच गुणुले चार चार पंच वीस होना है मजेच मैं इत लिखना है पन वजा बाकी बेरीज पाजे मन इत अधिक वजा चार आना है हमें बेरीज के लिए वजा एक होना है मजेच मैं इत लिखना है एक्स स्क्वेर प्लस फाइव एक्स मैनस फोर एक्स मैनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अपने का गरज नहीं मग पुढ़ अजू जाऊन का पैली जोड़ी आ दुसर जोड़ीत कॉमन का पैला जोड़ी तो अपन बगतो फक्त एक्स है एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वे प्लस एक्स इंटू फाय फाय एक्स मैनस फोर इन ब्रैकेट मधे एक्स मैनस मैनस प्लस फाय इंटू फोर ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो आता परत लिखना है तो एक्स मैनस फोर पूरे एक्स प्लस फाय इज इक्वल टू जीरो अजुन पूरे गलो तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस फाय इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू फोर और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाय मे मैं इतना लिखू शको देर फोर रूट ऑफ द गिवन कॉड्रेटिक इक्वेशन आर फोर एंड मैनस फाय मे चार वजा पांच हे दिल वर्ग समीकरण के मु आता अपन बगना है क्वेश्चन नंबर थ्री पैदी जर आप आधी के वीडियो जर बगित नसेल तो सर्व वीडियोज बगुन घया आप आर एम एस चैनल जर सब्सक्राइब के लिए न सेल तो सब्सक्राइब कर आता क्वेश्चन नंबर थ्री बगना है अपन क्वेश्चन नंबर थ्री मध्य संगित वाय टू वाय स्क्वेर प्लस ट्वेंटी सेवेन वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो अपन जर बगित एक्स ही कॉन्स्टंट मे स्थिर संख्या है वाय वर का सगुणक कॉइफिशंट ऑफ वाय स्क्वेर इज इक्वल टू टू मे यठिका मैं ज्यादा कुछ गोष्टी के फैक्टर पड़ना है अवय पड़ना है तो तेरा गुणले दोन मे यठिका होना है सवीस सवीस मग सवीस से मैं जर अवय पड़े मैं कैसे पड़ा चाहिए मैं सत्तावीस भेटले पाजे मन सवीस गुणुले एक सवीस एक सवीस ये जाुनाकार बेरीज के लिए मैं मिलना है सत्तावीस आता हाठिका सेकेंड स्टेप मजी अभी है टू वाय स्क्वेर प्लस ट्वेंटी सिक्स वाय प्लस वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो ये गरज नहीं मन आता है पुसन काड़त है आता जर अजु गेलो तो पैला दोन आ शेवट के दोन से कॉमन घेना है अपन आता कॉमन का निगना है तो अपने महत्ते दोन वाय हाठिका दोन वाय अपने कॉमन निगले मे का वाय फ आतमें प्लस थर्टीन के दुने सवीस अधिक दुसर हत का कॉमन नहीं है मजे एक निगना है मग इत लिखना है वाय अधिक तेरा ब्रैकेट कम्प्लीट इज इक्वल टू जीरो जर आता अपन इत बगित वाय प्लस थर्टीन सेकेंड ब्रैकेट मधे टू वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो लक्षा ठेवा कभी कभी मी ये बाहर जो आधी लिखो कि नर लिखित है तो ये तुम्हें कस ही लिखू शकता है का ही फरक पड़त नहीं आता अजुन पूरे गेल तो मैं लिखना है वाय प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो और टू वाय प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अजुन पूरे जाऊन मैं क्या मनू शको तो वाय इज इक्वल टू मैनस थर्टीन और और टू वाय इज इक्वल टू मैनस वन तो यह इकड़े तो वैल्यू भेटले है मूल भेटले है रूट भेटले है यठिका होना है मैनस वन अपॉन टू ये सेकेंड मजेच मैं इतना लिखना है देर फोर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर मैनस थर्टीन एंड 
मैनस वन अपॉन टू मे वजा तेरा वजा एक छेद दोन दिखा वर्ग समीकरण अपन क्वेश्चन नंबर फोर लिखे है फाइव एम स्क्वेर इज इक्वल टू ट्वेंटी टू एम प्लस फिफ्टीन आता अपन स्टैंडर्ड फॉर्मैट मध्य कन्वर्ट कर गलो तो इतना फाइव एम स्क्वेर हे ट्वेंटी टू एम हे पलिक प्लस इकड़ माइनस हो रहा है ट्वेंटी टू एम आता हे पन अलीक माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो अपल इक्वेशन आता जर आप व्यवस्थित बगित अपने कहना है कॉन्स्टंट टर्म हि पंद्रह है आ एम स्क्वेर चोइफिशंट मे सुणक पांच है मजेच मैं तो ही करना है पांच गुणुले पंद्रह बराबर पांच तरी सॉरी पंद्रह पंच पंचहत्तर आता मैं सेवनटी फाइव के फैक्टर अे पड़ना है कि जे की बेरीज मैं बावीस भेटली पाजे मग पंचहत्तर कुछ पड़ेत है तो पंचवीस गुणुले तीन ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवटी फाइव हि जर आप आता मैनस ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री मे जर बेरीज के लिए मैं इत वजा बावीस एम मिलना है मजेच मजी से स्टेप आना है फाइव एम स्क्वेर मैनस ट्वेंटी फाइव एम प्लस थ्री एम मैनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो ये गरज नहीं मन आता है मैं पुसन टाकत है मत पर गर का तर पहला ने दुसर टर्म मधन मैं कॉमन काड़ना है आता हा ठिका बन पांच एम मे जर एम ली पांच ने एम ने गुणल तो पांच एम ता वर्ग वजा पांच पांच पंचवीस मजे इत पांच आना है अधिक आता हेतन कॉमन का निगना है तो फ्त तीन आतम रह एम मैनस पांच त्रिक पंद्रह पांच यार इज इक्वल टू जीरो आता लक्षा ठेवा पहले ब्रैकेट मध्य एम मैनस पांच दुसर ब्रैकेट मध्य पांच एम अधिक तीन बरबर शून्य मे अजुन पूरे गल मैं लिखना है एम मैनस फाइव इज इक्वल टू जीरो और फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अजुन पूरे गल का हो रहा है तो एम इज इक्वल टू फाइव हे मैनस है पलिक प्लस हो रहा है और फाइ एम इज इक्वल टू मैनस थ्री मजेच एम इज इक्वल टू मैनस थ्री अपॉन फाइव मजेच मैं लिखना है देर फोर रूट ऑफ द कॉड्रेटिक इक्वेशन आर फाइव एंड मैनस थ्री अपॉन फाइव मे पांच आजा तीन छेद पांच हे दिल्ली वर्ग समीकरण सिद्ध के लिए